ഹാഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഹൈ തിങ്സ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ചാപ്റ്ററിലെ മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് നാടി കോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് നാടി കോശം അഥവാ ന്യൂറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് അതായത് നാടി വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് തലച്ചോറ് സുഷുംന നാടികൾ ഗ്രാഹികൾ എന്നിവയെല്ലാമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാമാണ് കൂടുതലായിട്ടും എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് നാടി കോശങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഒരു ഏകദേശം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും തലച്ചോറ് മസ്തിഷ്കത്തിലും എവിടെയുമാണ് സുഷുംനയിലുമാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏകദേശം എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ് കോടിയോളം നാടി കോശങ്ങൾ തലച്ചോറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് തലച്ചോറിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ആയിരത്തി നാനൂറ് കോടിയോളം നാടി കോശങ്ങൾ അഥവാ ന്യൂറോൺസ് കാണപ്പെടുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിലുമാണ് കൂടാണ് കൂടി നാടി കോശങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട് അത്രയും മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് നാടി കോശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഉദ്ദീപനങ്ങളെ അതൊരു ആവേഗങ്ങളാക്കി ആവേഗങ്ങൾ എന്നൊരു ഭാഗം നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള കാരണം ആവേഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണെന്ന് പറയുന്നത് നാടി കോശങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആവേങ്ങൾ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെയാണെന്ന് പറയാം ആവേങ്ങൾ എന്ന് പറയാം വൈദ്യുത തരംഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത തരംഗങ്ങളെയാണെന്ന് വിളിക്കുക ആവേഗങ്ങൾ ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം നാടി കോശം നാടി വ്യവസ്ഥയുടെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായ നാടി കോശത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ളത് ഒരു ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഈ കാണുന്ന കോശശരീരം ഇത്രയും കാണുന്ന ഭാഗമാണ് സെൽ ബോഡി അഥവാ കോശശരീരം ഈ കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രോൺ കണ്ടില്ലേ ഈ ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ശാഖകളെ വിളിക്കുന്ന ഭാ പേരാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് ഡെൻഡ്രോൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ന്യൂറോൺ ഉണ്ടാവും ഇത് ന്യൂറോണുകൾ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ടാണ് ധാരാളം കൂടാനും കൂടി ന്യൂറോണുകൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ന്യൂറോണിൻ്റെ ആവേഗങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തൊട്ടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ഡെൻഡ്രോൺ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് കോശശരീരത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഡെൻഡ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ പറയാം ഇവിടെ ഈ ഡെൻഡ്രൈറ്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്ന ആവേഗങ്ങളെ കോശശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് മാതിരി തന്നെയാണ് ഡെൻഡ്രോണാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു സെൽ ബോഡിയിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് എന്നൊരു ഭാഗം കാണപ്പെടുന്നു ഈ നീണ്ട ഒരു പൈപ്പ് രൂപത്തിൽ ഒരു കുഴൽ രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആക്സോൺ എന്നാണ് പറയുക നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന തന്തുവാണെന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഈ ആവയങ്ങളെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കണം അത്രമാത്രമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കോശശരീരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ട ഇമ്പൾസസിനെ എങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുക ആക്സോൺ കടത്തി വിടുന്നു അത്രമാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി കോശശരീരത്തിലെ ആവയങ്ങളെ കടത്തി വിടുന്ന ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു ആക്സോൺ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഭാഗമാണ് ആക്സോൺ ഐറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിളാണ് ഡെൻഡ്രോൺ ഡെൻഡ്രൈറ്റ് പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ് ആക്സോണിൻ്റെ ശാഖകളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക ആക്സോൺ ഐറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം ആക്സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കോശശരീരത്തിൽ നിന്ന് നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു തന്തുവാണ് ആക്സോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സോണിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസിനെ എന്ത് വിളിക്കുന്നു ആക്സോൺ ഐറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആക്സോൺ ഐറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആക്സോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമ്പൾസിനെ നേരെ ഷെയർ ചെയ്യുക കൈമാറ്റം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ഏറ്റവും അവസാനം കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് സിനാപ്റ്റിക് നോബ് ആക്സോൺ ഐറ്റിൻ്റെ അഗ്രഭാഗങ്ങളെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുക എൻഡിനെയാണ് അഗ്രഭാഗങ്ങളെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുക സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്ന് വിളിക്കുക സിനാപ്റ്റിക് നോബിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന നാടീയ പ്രേശയങ്ങളെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് അഥവാ നാടീയ പ്രേശയങ്ങളെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന നാടീയ പ്രേശകങ്ങൾ ഡോപ്പാമിനും അസറ്റ
സിനാപ്റ്റിക് നോബാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്ഫിൾട്ടേസിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അസറ്റൽ കൊളൈനും ഡോപ്പാമിനും ശ്വാൻ കോശം അഥവാ ശ്വാൻ സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ആക്സോണിനെ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ആക്സോൺ എന്നൊരു നീണ്ട തന്തു ഉണ്ട് അല്ലേ ആ വലിയൊരു പൈപ്പിനെയാണ് ബന്ധ ശ്വാൻ കോശം കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു തുടർന്നുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ